。嗨，大家好呀，欢迎收看今天的视频。我们今天的内容又是大家最喜闻乐见的点五零大战斗战车了。在之前我就整过不少点五零对阵斗战车的视频，不过那时候我对编辑器还不太熟悉，所以这些 AI 的作战效率并不是很高。在逐渐熟悉了编辑器的操作以后，这一次我在地图上设置了两个圈圈，它们就是这些点五零机枪的有效杀伤范围。小八嘎的斗战车一旦驶入这些圈内，就会遭到点五零机枪的无情打击。为了整出一个较为宏大的场面，在这里我给防守方的阵地上设置了十挺点五零机枪。接下来就让我们开始今天的对决，看看这些小八嘎的战车能否突破他们的防御吧。直挺点五零重机枪成功的挡住了十一台斗战车的进攻。不过，就如同你们所见的一样，这些斗战车的损伤程度并不是很严重，有相当一部分稍微修一下就可以继续投入使用了。而反观防守方的阵地这边，则是被炸得非常非常的惨。虽然他们取得了最终的胜利，可是也仅仅只有一挺点五零重机枪幸存到了最后。其实这个对战结果也挺真实的，毕竟就算是小八嘎的战车再怎么脆，它的上面装备的也是货真价实的火炮呀。点五零机枪再怎么厉害，也只是一挺机枪罢了，在与他们的正面对射中，肯定还是会吃亏的。不过，若是像我这样在阵地的侧翼部署两挺重机枪用来偷袭的话，即使是在现实情况下，估计也能将小八嘎打个措手不及。好了，我们今天的看个乐视频到这就结束了。最近总感觉我不管更新什么内容，大家的互动热情好像都不怎么高的样子。时间久了就让我还挺难受的。所以，假如您能看到这里的话，就还请发个评论或者是丢个三连再走吧。我们下期视频再见。